。四大爷怒拔三子，真相曝光，羞辱梅姐姐不值一提。谁知她竟是为了这事儿。我们都知道，《甄嬛传》中梅姐姐被陷害假晕之后，四大爷一个生气就拔了太后赏赐给她的簪子，不仅当着那么多嫔妃的面，还把她给摔坏了。梅姐姐一个大户人家出来的大家闺秀，哪受得了这种羞辱？这简直就跟当众扒了她的衣服一样。难怪梅姐姐会对四大爷心灰意冷呢。但四大爷这么做，真的只是为了羞辱沈眉庄吗？要知道，四大爷在剧中几乎没怎么当众惩罚过妃子，除了地贤燕青时的瓜六和甄嬛，也就只有梅姐姐了。但甄嬛纯元孤一时，他都没有动手，更没有当着其他人的面训斥甄嬛。魔阁那次也是私底下给的一巴掌，梅姐姐真的罪不至此呀？那到底是什么让四大爷如此气愤呢？答案就在那只簪子上。众所周知，梅姐姐的簪子是太后听闻她怀孕后特意送给她的赤金和合如意簪。这个簪子来头可不小，她是太后年轻时怀着十四王爷时所带的簪子。这位十四王爷虽说是四大爷的亲弟弟，但因为早年雍正争夺皇位时，他属于其他阵营，所以一直在被软禁中。太后就一直想四大爷把他放了。日子长了，四大爷自然与太后心生嫌隙。毕竟同为亲生孩子，太后只想着小的，不想着大的，四大爷心里当然就不平衡了。这次太后送梅庄簪子，一来是为为了祝贺梅庄怀孕，这二来呢，自然也是试探四大爷的态度，希望四大爷能趁此喜事松松口，把老十四给放出来。大胖菊本来就误认为梅庄假孕，心里不爽，看到梅庄头上的簪子，那更是觉得膈应。各种 buff 叠在一起，四大爷的怒气值蹭蹭往上涨，这才做出了拔了梅庄簪子的举动。这也是为啥后来梅姐姐被冷处理，一直亲近她的太后，却没有出面为她求情的原因。本来四大爷跟太后的隔阂就够深了，他再出面只会更适得其反。梅姐姐也是间接成了太后。和四大爷之间的炮灰呀、啊。不过通过此事，梅姐姐也看清了皇家薄情寡义的真面目，不再对四大爷抱有期望，从此只为自己而活，这也不失为一件好事了。问太医为什么一定要自宫？深扒《甄嬛传》原著，发现答案。要说《甄嬛传》最著名的桥段，那必然是滴血验亲了。这场戏从开胃到前菜，再到正餐以及饭后甜点，都十分好品。然而到最后，甄嬛明明已经大获全胜，赢得十分漂亮，为什么温太医还要突然自宫，杀所有人个措手不及呢？剧里的温太医是退出大殿之后才自宫的，原著那才叫一个炸裂。温世初听到瓜六对自己的控诉以及安陵容的暗示，当下羞愤难当，一把抢过端妃手边一把消银雪驴的小刀，对着自己的下身一个手起刀落，直接血溅当堂，可把大殿里的妃子们吓得够呛。离得最近的安小鸟更是直接被溅了一脸血。沈眉庄也是因为看到这极其血腥的一幕，才被吓到早产的。然而，无论是剧版还是原著，都安排温太医去进行这一并不明智的举动，到底是为什么呢？要知道，这时甄嬛已经稳操胜券，她突然来这么一下，大有此地无银三百两的意思。保不齐皇上又会对她生起怀疑，还害得梅姐姐早产，究竟意欲何为呢？其实，真正让温太医决定做出这个举动的，还是安陵容最后对他说的话：“你要知道，你这个人，你的情谊本身就会害死别人。”要知道，四大爷的生性多疑，在这宫里并不是什么秘密。瓜六最后干脆鱼死网破，对温太医一字一句的质问，那全是冲着四大爷的心窝子来的。即使瓜六口说无凭，但怀疑的种子已经在四大爷心里埋下。如果温太医不做些什么表态的话，只怕四大爷不但不会让他好过，连甄嬛日后可能都会受到牵连。但此时他还只是犹豫应该怎么做。而安小鸟对他说的“你的情谊本身就会害死人”，这才是真真犹如平地一道惊雷，打得温世初一个措手不及。毕竟他和熹贵妃私通是假，和沈眉庄私通是真。而安陵容这句话其实是已经察觉到了他和沈眉庄之间的私情，之后要真是在四大爷那儿添油加醋两笔，他和沈眉庄只怕都不会有好下场。所以为了确保甄嬛的名声，更为了保护沈眉庄和他的孩子，温太医只能剑走偏锋，一刀变成温大医了。只是没想到惊到了着急赶来的沈眉庄，导致梅姐姐最终难产致死，真是令人唏嘘啊！专妃全剧只戴过一次的头饰，她真的只是为了验毒而存在吗？在《甄嬛传》中，梅姐姐自从假孕失宠后，就一直被禁足在玄玉阁中，还被华妃指使将换过鼠疫之人的茶具拿来给她用，每天过得可谓是提心吊胆。这不，专妃来串个门，就发现了梅姐姐饭菜里被人下了毒，吓得梅姐姐是当场潸然泪下。虽说二人当场盘出了这事儿是华妃干的，但怪就怪在这事儿之后再没了下文，皇帝也没有彻查此事。之后华妃倒台，皇后禀报的供词里连害梅姐。姐染上鼠疫的事都有，却独独没有给梅姐姐下毒一事，这未免也太过蹊跷，不禁让人怀疑这毒真是华妃下的吗？而且当时验毒的时候是专妃主动提出防人之心不可无，然后拔下头上的银簪，验了勺子里的菜，这才发现饭里有毒。
。但看过全剧的大家都知道，专飞一般头上是不带簪子的，大概是因为他生性不爱戴簪子。唯独这一场戏，他恰好就戴了一个银簪，恰好就拔出来验了个毒，而这饭菜里恰好就有毒。这么多巧合，要说他不是故意而为之，那必不可能。而且梅姐姐摔碗惊到了侍卫，专飞就把这件事瞒了下来，还叮嘱梅庄不能声张。梅庄求他去告诉皇帝，他也推脱自己是人微言轻，皇帝不会听他的话。结果一转头，他就直接把事情给皇帝说了，还得到了皇帝的赞许。这很难不让人觉得专飞有问题。而且细想一下，这件事儿最后虽说不了了之了，但真正获得了收益的人却是实实在在有的，那就是专飞。他首先通过帮梅姐姐试毒，拉近他和梅姐姐的距离，然后引导梅姐姐说出下毒人是华妃，和同样憎恨华妃的他统一战线，使自己更加容易进入甄嬛小分队。完了，还在皇帝那儿邀了个功，也增加了皇帝对他的信任，可谓是一箭三雕啊！所以很难不让人怀疑，这一切都是专飞自导自演的一场戏。虽说他没有害梅庄死的理由，但说不定他的根本目的也不是害死梅庄，而是进入梅庄和甄嬛的阵营，一起对抗他所痛恨不已的华妃呢。这可真是细思极恐啊！给梅庄下毒的真正凶手，你们觉得是谁呢？两分钟回顾梅庄假孕局，他被设计假孕，竟是因为一碗绿豆汤。沈眉庄进宫后，成为新人嫔妃里头一个侍寝的，凭着端庄持重，赢得了四大爷的好感，甚至让他一个贵人学着协理六宫的事宜。但这也是他犯错的开端。他最错误的决定就是提议以绿豆汤折现的法子来节省开销，这无疑是动了很多人的蛋糕。眉庄这招直接得罪了底层丫鬟太监。绿豆汤是宫里的一种福利，能惠及宫里的每个人，加上这项福利实行已久。管事的太监宫女们能从采买到分发、熬煮的每个环节捞到些好处。眉庄一折现，这无疑是断了底下人的一条经济来源，得罪了不少人。就算把折现的银子都发放了，层层克扣下来，能不能发到底层人手里都不好说。在宫里就怕失人心，风光得意的时候看不出来，一旦失事倒台就会感受到。看眉庄失宠后的情形，也能看出这一点。北京奴才未免太过分，如今下人房里都不用这样的蜡烛。这烟熏味这么大。当时在场的有甄嬛四大爷和宜修，这三人里宜修最看不得眉庄好，他背地里直接推波助澜，让嫔妃力才减半，还大肆宣扬是眉庄的主意。华妃第一个就炸了，没有他最爱吃的蟹粉酥。得知是沈眉庄的主意的时候，不仅自掏腰包去贴补太监宫女，笼络人心，更是联合曹琴墨给眉庄下了个大套，先给沈眉庄送去了新宫女茯苓，让他给眉庄熬酸梅汤。抓住了梅庄急着要孩子的心理造成假象，随即安插太医刘本伪装成同乡接近梅庄，让他放松警惕。同时，曹琴墨找机会挑拨甄嬛和四大爷的感情，好给自己找个赔罪的机会，以此来设宴。目的还是梅庄。梅庄由于胃不舒服出现呕吐现象，他将计就计误导人家有了身孕，加上之前种种迹象，梅庄就以为自己得偿所愿了。这时候的梅庄早已经信任了刘本。亲自举荐他来为自己安胎，但刘本本就是华妃安插的人，以安胎为名推迟梅庄的月性，造成怀孕假象，然后在他最得意的时候收买茯苓当众陷害，做胎药方也早就偷换成了推迟月性的方子，茯苓被杀，刘本跑路，太医确诊，直接封杀了梅庄的恩宠之路。这一切也怪梅庄自己太过疏忽，急功近利才被人钻了空子。华妃战队这场局最大的败笔就是没灭掉刘本。不然，梅庄没机会翻身。一碗小小的绿豆汤，差点断送了全家性命，因小失大，太不值了。我为了三阿哥，还有四阿哥，还有五阿哥，这要是本宫的孩子，本宫还是唯一的皇太后。宜修一心想当太后，竟是因为吃不够猪肉。宜修虽说是庶女出身，但她的野心可不小，暗地里除掉纯元，当上狄福晋，一步步坐上了皇后的宝座。但这还不是她的最终目标，她一直想做皇太后。自己没儿子就抢别人的抚养，忽悠愚蠢的齐妃实名制投毒，一步步把三阿哥收养到自己名下。但他努力这么多，就只是为了多吃几口猪肉。清朝对嫔妃的饮食用量有明确规定，猪肉虽说是每个等级分离里都有的，但它却被列在了分离首位。可以说，猪肉是清宫食谱上最重要的食材之一。以宜修的地位，每天的伙食标准是25斤猪肉，此外还有一盘羊肉、鸡一只、鸭一只，这就是全部的荤腥了。但是这些肉食并不只是供应宜修自己的，整个景仁宫的人一同的分离，简秋、江福海以及一众小宫女都要来分，就这么吃，属实是不够吃啊！当上太后之后的分离直接翻倍，还多出不少，直接每天给安排一头猪的那种。宜修不努力不行呀！宜修为了坐上太后的宝座，可是不择手段，先是带领多了么小分队，除掉了不想留的娃，又是挨个灭掉德氏宠妃，巩固自己的地位。
。最后，去母留子，除掉齐飞这个爱世金，要不是齐飞动了不该动的心思，或许还可以多活几集。叶修虽说一路战无不胜，但三阿哥资质平庸，注定坐不上皇位。如果当初听从简秋提议收养了四阿哥，估计还有可能当上太后，吃上猪肉。有甄嬛这样的劲敌，四阿哥这样的野孩子，叶修的上位之路注定曲折。甄嬛用一个本就保不住的孩子拉他下马，龙月更是用吸了推娘娘，推波助澜。如果这时候三阿哥聪明一点，在寿宴上表现出彩，一休就还有翻身之日。但谁让三阿哥这个老六不讲武德呢？挑唆三阿哥为嘴臣求情，直接让一休到嘴的猪肉飞了。但也是万幸，一休不是道光的嫔妃，不然这点肉也是吃不上的。道光皇帝是出了名的抠门，他的嫔妃平日里是不允许吃肉的，还是珍惜四大爷吧。为啥海兰对如意忠心耿耿，而甄嬛却驾驭不了安陵容呢？作为两部剧里的姐控，安陵容黑化反咬甄嬛，海兰黑化却处处维护如意，这到底是差哪儿了？海兰原本是一个秀娘，误被扎龙醉酒宠幸，多亏如意劝说，才被扎龙收入后院，这也是她感激如意的开端。入宫之后，她因为出身不好，没少被其他嫔妃欺负，平日里言语上嘲笑也就算了，就连海兰住的地方都没有下人住的好。而且咸福宫的主位娘娘是高贵妃，向来看不惯她。不仅剥削他的奋力，还污蔑海兰偷了他的红罗炭，试图当众扒光他的衣服。要不是如意及时赶到，海兰可就性命难保了。在当时，只有瓶及瓶以上才能用到红罗炭，这项栽赃无疑是致命的。正是有如意的百般帮忙，海兰才一心未解。反观安令容这边，她虽说出身不高，但也是官家小姐。玄秀时得到了甄嬛的帮助，两人也因此结为姐妹。对方还把她叫到家中一块学习宫规。她并不像如意那样真心实意的对人好。而是想日后利用安陵容，他觉得像安陵容这种小门小户出来的，只要给点小恩小惠，对方就会全力以赴报答。但甄嬛很多事情没顾及安陵容的感受，没装备设计假晕之后，甄嬛为了稳住自己的势力，才不情不愿地帮安陵容争宠。而安陵容得到了好东西福光锦，就拿来送给甄嬛，可人家转手就送给了浣碧，这一下就让安陵容觉得自己的地位还不如宫女。之后，宠儿惹了安陵容伤心，甄嬛也是送点东西去哄她。安陵容虽说出身不好，但自尊心还是有的。甄嬛的种种行径让安陵容觉得难堪，这才转投了皇后，和她成了敌人。甄嬛要有如意对海兰的半分真心，她和安陵容也不会闹成这样。她从始至终都没有把安陵容和梅姐姐等人放在一个层面上，从她本心就看不上安陵容，哪里还能换来人家的真心？另外，安陵容自私又敏感，她想让甄嬛只对自己好。只能说两人的三观不在一个层面上了。安陵容一心讨好甄嬛，想融入她的圈子，想着我对你好，你就该同样回报我。而海兰只想对如意好，不管人家对她怎么样，她都义无反顾。这就是两人的差距了。另外，如意是性情中人，只要合得来就能跟你处。她对海兰就是这样，从没因为她出身不好就看清人家，对其他人也是如此。像尹妃、易欢以及韩香烬，他们来自不同的地方，行事方法都是不一样的。但都能和如意聊得来，这姐姐不同，结局也会不同。抱歉，你的安稳人生终究是被我毁了。成事在人呀。